El español recibía al Sporting de Gijón en el estadio de Corne y al Prat. En una buena racha para el equipo de Quique Sánchez Flores. Que venía sin encajar goles en los últimos partidos. Con la posibilidad además de que Diego López pudiera batir el récord de imbatibilidad de Kamen. Y minuto de silencio en memoria de las víctimas en Estambul. Sacó Quique Flores un equipo muy ofensivo. Aunque la primera acción, el tiro fue de Tulas y la parada de Diego López. Leo Baptistao jugaba en la banda derecha. Arriba entró Felipe Caicedo para acompañar a Gerard Moreno en la punta del ataque españolista. Jurado ejerciendo de organizador en el medio campo. Es quien mete esta pelota para Leo Baptistao. La acción va a acabar con remate de Gerard Moreno. Un español que llevó el dominio del partido en la primera parte. Y que buscaba adelantarse en el marcador, aunque lo primero importante que sucedió en el partido fue la lesión de Hernán Pérez. En este golpe, el paraguayo tuvo que dejar el encuentro. Entró en su lugar Álvaro Vázquez. Ahí lo vemos el ex del Getafe. Otro delantero más para un español en el que coincidieron cuatro delanteros sobre el campo. Acción para el equipo de Quique Flores. Esta pelota va a acabar con remate otra vez de Gerard Moreno. El delantero españolista golpeó de esta manera impresionante el balón. Poco del Sporting. Se vio un ataque en el primer tiempo. Una de las pocas acciones fue este remate de Tuye Chop. Buena respuesta de Diego López, que seguía manteniéndose muy sólido bajo el marco españolista. En esta jugada de jurado se va a meter en un buen lío el medio centro del español. El robo de Sergio Álvarez acaba en remate de Carmona. Diego Reyes que aguantó bien y taponó ante el jugador del Sporting. Ya en la segunda parte... Empezó con ganas otra vez el español. Este tiro es de Javi Fuego. Intervino por primera vez Cuellar que lo iba a tener que hacer. En otra acción de inmediato. A la salida del córner. Este remate. Desde David López. Rondaba el gol el español. Y el gol iba a llegar en esta jugada. Felipe Caicedo se adelanta a Cuellar, era el 53 de partido y llegaba el ansiado tanto del Real Club Deportivo Español. Una defensa mal escalonada la del Sporting, tampoco Cuellar estuvo afortunado en la salida y el 1-0, otro portero protagonista pero en este caso Diego López porque rompía la imbatibilidad de Kameni, era felicitado por sus compañeros... Y especialmente por el público de Corne y Prat. Con el 1-0 a favor del español va a llegar una acción muy polémica. Va a marcar Caicedo. Pero el árbitro lo anula por mano del delantero del español. Incluso Cuellar pensaba que el gol era válido. Porque se había lanzado al suelo lamentándose. Oportunidad para el equipo sportinguista, el centro de Burgui, lo remata Duye Chop. Había entrado Burgui en la segunda parte, también Borja Viguera. El Sporting que no renunciaba al empate, pero en esta contra el español va a encontrar el segundo gol del partido en una gran maniobra de Leo Batistao. El brasileño arrancó desde el centro del campo. Realizó un gran recorte sobre Douglas y después pudo batir a Pichu Cuellar. Era el 2 a 0 que parecía ya liquidar el partido, pero en el último instante Duyechop va a clavar esta falta. Era el primer gol del Sporting. El 2 a 1 con todavía un minuto más de prolongación. Pero ya muy poco tiempo le restaba al equipo del Pito Abelardo y no lo pudo aprovechar. Así que al final ganó el español, español 2, Sporting 1.